L'universo è un riflesso della tua coscienza. Parliamo della facoltà immediata di avvertire, comprendere e valutare i fatti che si verificano nella sfera dell'esperienza individuale o si prospettano in un futuro più o meno vicino. Il tuo cervello è talmente complesso che non lo comprendi, il tuo cervello non si conosce e solo nel momento in cui capisci che sei parte del tutto puoi arrivare a parlare col tuo vero io, a sfruttare le tue vere capacità. Tutto nella vita, nella tua realtà e nelle tue esperienze succede per attirare la tua attenzione. Proprio come i corpi celesti che orbitano attorno al sole, i tuoi pensieri, sentimenti, percezioni e sensazioni dipendono interamente dall'energia che investi. Ciò che ignori cessa di esistere nel tuo regno dell'esperienza all'istante, proprio perché, come abbiamo stabilito nella meccanica quantistica, l'osservatore influenza la realtà. Ciò che ignori quindi cessa di esistere nel tuo regno di esperienze e non produrrà gli stessi frutti che otterrebbe se tu lo perseguissi perché sei tu a scegliere il tuo futuro e a plasmare la tua realtà. La sfida nasce dall'incoscienza con cui spesso affrontiamo questo processo. Tutto ciò che accade nella tua vita non deve necessariamente diventare la tua esperienza se scegli di non prestargli la tua attenzione. Questo può sembrare controintuitivo, ma è un fatto che vale la pena considerare quando ti rifiuti di investire le tue energie. Eventi e circostanze perdono il loro impatto sulla tua frequenza vibrazionale nel regno della legge di attrazione. La materia solida non esiste, ricordi le particelle subatomiche che compongono gli atomi sono composte da griglie energetiche. L'ultima volta però non ho detto che l'illusione della materia solida è data dalla frequenza vibrazionale. Tutto vibra a varie frequenze nell'universo e l'energia può interagire con altra energia entrando in risonanza. Molto semplice. I pensieri sono spesso pubblicizzati come creatori della realtà. Tuttavia, i pensieri in sé sono vasi vuoti. Si contengono semplicemente la tua attenzione. Hai il potere di energizzarli dicendo sì e perseguendo un obiettivo o licenziandoli con un no. I pensieri si contendono la tua attenzione, sei tu, che in modo selettivo decidi a che tipo di pensieri donare la tua energia. I pensieri dirigono il flusso della tua energia, determinando la risposta dell'universo. Pertanto, la chiave per parlare con l'universo sta nel dirigere la tua energia verso pensieri che risuonano di positività e ignorando quelli che emanano negatività. E oggi, signori, porterò un esperimento scientifico pratico nel mondo reale che avvalora tutte le tesi esposte nello scorso video. Oggi, come richiesto, approfondirò l'ultimo video che ho pubblicato ed entrerò veramente nello specifico. Masaru Emoto era un uomo d'affari, autore, ricercatore e scienziato giapponese che sosteneva che la coscienza umana potesse influenzare la struttura molecolare dell'acqua. L'acqua è il catalizzatore della vita, sei fatto al 60% d'acqua. Ecco, questo scienziato affermava esattamente questo. Il suo libro del 2004, The Hidden Message in Water, è stato bestseller del New York Times. La sua congettura si è evoluta nel corso degli anni e i suoi primi lavori ruotavano attorno all'ipotesi che l'acqua, signori, potesse reagire a pensieri e parole positive e che potesse essere ripulita attraverso la meditazione e la visualizzazione positiva. Sono stati fatti esperimenti reali in ambito scientifico, ok? E Moto sosteneva che l'acqua era un progetto per la nostra realtà e che le energie e le vibrazioni emotive, visto che no, siamo energia, potevano cambiarne la struttura fisica. I suoi esperimenti sui cristalli d'acqua consistevano nell'esporre l'acqua contenuta nei bicchieri a varie parole, immagini, etichette, musica e quindi congelarla ed esaminare poi le proprietà estetiche dei cristalli di ghiaccio che si andavano a formare con la fotografia microscopica. Affermava che l'acqua esposta a discorsi, pensieri, input e sessioni di preghiera, meditazione creava cristalli di ghiaccio visivamente piacevoli e che invece le intenzioni negative, offese, etichette adesive offensive producevano formazioni di ghiaccio brutte e irregolari. Emoto riteneva, inoltre, che diverse fonti d'acqua producessero diverse strutture di ghiaccio, 
Ad esempio, riteneva che l'acqua di un ruscello di montagna, quando congelata, mostrasse strutture di disegni geometrici meravigliosamente sagomati, in armonia, mentre l'acqua proveniente da fonti inquinate, da acquedotti, eccetera, creava strutture di ghiaccio distorte e casuali. È davvero stupefacente, è letteralmente una roba da sudorazione fredda del lobo frontale comprendere come il nostro intento attraverso pensieri, parole, simboli, eccetera, e quindi trasmissione di energia, possa modificare la materia. Masaru Emoto ci ha lasciato un messaggio veramente devastante, ok? State guardando le immagini al microscopio di vari cristalli d'acqua, alcuni influenzati positivamente e altri no. Attenzione, eh, non si tratta di cristalli alcuni esposti ad influenze positive e altri ne- neutrali, ma di acqua esposta volontariamente ad influenze negative come offese, minacce, barattoli d'acqua sopra i quali sono state attaccate etichette con scritte spiacevoli e cristalli invece formati da acqua la quale è stata sottoposta a determinate preghiere, influenze positive, musica, eccetera. Questo, signori, apre letteralmente l'universo delle possibilità correlate al fatto di poter ulteriormente influenzare il tuo ambiente di esperienze. Ora, guarda questa immagine, ok? E pensa a quanto sia dannoso vivere in un ambiente negativo con persone negative, sotto influenze negative, relazioni tossiche, violenza, offese e stress. Ecco perché il corpo umano si ammala, ecco perché le cellule si ammalano e spero che questo ti porti a riflettere su quanto sia importante prendersi cura di te stessa anche a livello energetico. Il metodo del dottor Masaru Emoto si basa sul principio di congelamento di diversi campioni di acqua da 0,5 ml in piccoli pezzi di ghiaccio che vengono estratti dai campioni, successivamente da tali campioni chiamati semi viene coltivato un cristallo d'acqua. I cristalli si formano ad una temperatura compresa fra meno 5 e 0 gradi, creando varie forme in base alle quali il dottor Remoto ha tratto le sue conclusioni. L'acqua, a causa di influenze vibrazionali, meccaniche, chimiche, dinamiche, eccetera, ha una struttura interna distrutta dove non si formano i cristalli o si creano cristalli di forme irregolari. Mentre invece è stato notato che l'acqua di sorgente, naturale, pura, ok, proveniente da la natura, ha solitamente una struttura interna dove si formano regolari cristalli esagonali, spesso bellissimi. Questo non solo ci fa capire quanto, no, dal punto di vista scientifico, quanto sia dannoso modificare gli ambienti naturali, ma inoltre ci fa capire che le energie, che poi se ci pensi sono alla base del concetto correlato alla legge di attrazione, riescono a influenzare in maniera coerente la materia. Qui state guardando a sinistra il cristallo d'acqua dell'acquedotto di Tokyo fotografato da Emoto e a destra il cristallo d'acqua dell'acquedotto di Tokyo dopo il trattamento. Chiaro? Il dottore Emoto ad un certo punto fece degli esperimenti anche con le frequenze. E qui arriva il bello. Si accorse che i cristalli venivano influenzati coerentemente ogni qual volta venivano sottoposti a frequenze dif- differenti. 396 Hz, 417, 528, guardate che roba clamorosa in base alle frequenze, man mano che aumentiamo le frequenze, i cristalli si fanno sempre più complessi e geometrici. Guardate che scoperta impressionante e clamorosa che apre letteralmente l'infinito negli occhi di chi è pronto a vedere. Guarda, da 396 a 852 Hz i cristalli d'acqua sono sottoposti a determinate frequenze e hanno mostrato forme sempre più complesse. Cosa significa questo? Significa che tu puoi letteralmente hackerare la tua realtà. E se questo video non verrà capito è semplicemente perché ti sto parlando della fisica quantistica del futuro che ad oggi è talmente avanzata che sembra magia. Ecco perché ti sembra fantascienza, per questo motivo. Le sostanze e i minerali che vengono a contatto con l'acqua in natura hanno su di essa un effetto vibrazionale che rimane impresso sull'acqua per un certo periodo di tempo, 
Questo aveva scoperto il dottore. Parliamo della cosiddetta memoria dell'acqua. Il dottore Moto ha dimostrato che il medesimo processo accade nelle bottiglie o nei recipienti dove l'acqua rimane anche per lunghi periodi di tempo. A causa di una vibrazione non naturale nei tubi o nelle bottiglie di plastica che sia positiva, negativa o nulla. La struttura naturale dell'acqua, a quanto pare, viene alterata. Masaru Emoto, come ci si può aspettare, soprattutto dopo aver fatto un best seller con il New York Times che parla di questo, è stato ampiamente criticato su tutti i fronti, ma d'altronde cosa ti aspetti da una ricerca talmente di confine? Le sue asserzioni sono state criticate per mancanza di controlli sperimentali e per non aver diffuso sufficienti dettagli del suo approccio con la comunità scientifica. Ma la memoria dell'acqua di Emoto... Siccome mi piace pensare con la mia testa, non è forse coerente in tutto e per tutto con la legge fisica e ampiamente riconosciuta in meccanica quantistica secondo cui l'osservatore influenza la realtà? In questo caso influenzi le vibrazioni dell'acqua. Per illustrare il principio di incertezza della meccanica quantistica, un'idea in base alla quale è l'osservatore stesso nel momento in cui effettua una rilevazione a determinare le caratteristiche della particella esaminata, carica, spin, posizione, eccetera, lo scienziato austriaco Erwin Schrödinger, premio Nobel per la fisica, ha ideato vari esperimenti concettuali, no? come il gatto di Schrödinger, che vi consiglio di cercare, per dimostrare insomma che le cose si trovano spesso in uno stato indeterminato prima della nostra osservazione. Ovviamente si parla del gatto facendo riferimento poi al mondo dell'estremamente piccolo, al mondo quantistico. Come stabilito nello scorso video, un albero che cade nella foresta farà sicuramente rumore, anche se non c'è nessuno ad osservarlo, ma un albero quantistico che cade nella foresta farà rumore in base a chi e in che modo lo ascolta. Chiaro, parliamo di problemi che nemmeno Einstein, quando gli vennero posti, riuscì a risolvere. Chiaro? L'osservatore in qualche modo influenza la realtà, e non è tutto molto coerente con gli esperimenti di Masaru Emoto? Seppur controversa, la sua ricerca mi ha dato molto, davvero molto su cui riflettere, specie in questo periodo. L'osservatore influenza la realtà secondo la meccanica quantistica, ah sì, e allora le energie influenzano la materia. Attenzione, eh, qui non si parla, ripeto, di filosofia, ma di scienza di altissimo livello. I fisici dell'Australian National University hanno cercato di indagare ulteriormente il fenomeno, eseguendo il cosiddetto esperimento di scelta ritardata, ideato dal fisico John Archibald Wheeler nel 1978 per capire effettivamente come e quando l'osservazione è in grado di influenzare il comportamento di un oggetto quantistico che stai osservando. I risultati dell'esperimento hanno confermato ancora una volta le predizioni della teoria, noi lo sappiamo da cento anni, chiaro? Non è la filosofia di Jimmy il guru della montagna, lo diceva Schrödinger, ok? La natura di un oggetto quantistico è intrinsecamente legata alla modalità di osservazione, ossia come lo si guarda e chi lo guarda. Puoi letteralmente influenzare la realtà, non è forse lo stesso principio correlato ai cristalli di Emoto? Einstein diceva che non siamo altro che energia, no, ecco fatto, i nodi arrivano al pettine. A quanto pare, le tue energie positive o negative che siano, influenzano la materia dell'estremamente piccolo. Per comunicare efficacemente i tuoi desideri all'universo, devi comprendere il suo linguaggio. L'universo non distingue le lingue, legge semplicemente le tue reazioni vibrazionali nell'estremamente piccolo. Qualsiasi reazione che offri all'universo è vista come un sì, dammene di più, o come un no. Una volta compresa questa dinamica, è come padroneggiare l'arte del coinvolgimento selettivo. Proprio come un abile direttore d'orchestra che dirige il tutto, dobbiamo scegliere quali pensieri ed emozioni amplificare attraverso la nostra attenzione. Come detto prima, sei tu che decidi quali pensieri energizzare e quali accantonare. Quando scegliamo di focalizzare la nostra attenzione su un aspetto particolare della nostra realtà, in sostanza stiamo esprimendo un voto per la sua amplificazione. 
al contrario distogliendo la nostra attenzione da pensieri e circostanze specifiche trasmettiamo all'universo il messaggio che siamo disinteressati o contrari alla loro presenza nella nostra esperienza di vita Sapendo tutto questo, avendo raggiunto quindi, a questo punto del secondo video in cui ne parlo, una consapevolezza in grado di piegare l'universo ai tuoi piedi, come puoi applicare questi insegnamenti? Semplice. Vivi in modo consapevole. Vivi consapevole della memoria dell'acqua. Vivere situazioni stressanti, vivere situazioni sporche, dannose, violente, negative, ossessive tossiche non ti fa bene hai capito non ti fa bene nel senso proprio biologico nel senso più stretto del termine non fa letteralmente bene alle tue cellule chiaro e secondo la legge dell'attrazione e secondo principi avanzatissimi di meccanica quantistica new age più stai male e più starai male più vivi un contesto negativo e più questo ti influenzerà negativamente questa profonda realizzazione sottolinea il nostro immenso potere nella co-creazione della nostra realtà. Le cose, sì, dai, succedono, ma puoi modificarle, influenzarle e plasmarle, controllarle. La nostra attenzione funge da canale attraverso il quale comunichiamo le nostre preferenze all'universo, dettando la composizione della nostra vita, della nostra sinfonia, della nostra acqua. E vi chiederete, sì, ma come faccio a influenzare il futuro? Tu non influenzi e non devi influenzare il futuro. E sai perché? Perché il tempo è un'illusione, seppur tenace. Einstein ha dimostrato che nell'universo non esiste un presente simultaneo. Il tuo presente può letteralmente essere il passato o il futuro di qualche alieno che sperimenta la dilatazione temporale. Hai mai visto Interstellar? Ecco, questa è la teoria della relatività. E quindi... Che cos'è che dovresti cercare di comunicare all'universo? Istruzioni per il futuro? No, dovresti semplicemente fermarti a riflettere. Secondo Einstein, il presente, il passato e il futuro sono legati. Ogni realtà potenziale esiste già nel vasto arazzo dell'esistenza, inclusa quella che cerchiamo di realizzare, immergendoci nel momento presente. Per noi è il presente, tu sperimenti il tempo, ma il tempo è un'illusione quindi se devi visualizzarti come parte del tutto devi pensare che la tua energia non viene influenzata dal tempo tu sei immortale sentendoci come se avessimo già realizzato i nostri desideri iniziamo a sincronizzare la nostra frequenza vibrazionale con le forze creative dell'universo pertanto la comunicazione con l'universo implica non solo l'articolazione dei desideri ma l'incarnazione di tali desideri nel presente Devi visualizzarli ora, capito? Scrivili, disegnali se serve. Devi estrapolarli dalla tua mente, quindi dal regno dell'etereo, e portarli nel mondo fisico. Farlo è come acquisire esperienza in un gioco molto, molto complesso, dove le regole non sono sempre evidenti. Nessuno conosce la regola per parlare all'universo, ma gli esperimenti sulla memoria dell'acqua di Emoto ci danno informazioni veramente preziose su come le nostre energie possano avere applicazioni pratiche nella vita reale e non solo nel mondo etereo. Non è forse coerente? Sembra fantascienza dire che i nostri pensieri e le nostre energie influenzano la realtà, no? Sembra pura fantascienza, ma non siamo forse energia noi stessi, nel senso più stretto del termine. La scienza ci riferisce che siamo energia, e quindi, compreso questo, cosa c'è di strano? La vita, a differenza di una storia lineare, è un gioco dinamico e interattivo e il tuo livello di padronanza è determinato dalla tua consapevolezza delle sue molteplici sfaccettature. Questa è la vera conoscenza. Questo significa essere illuminati. Considera questa analogia come una vera e propria guida. Ok, seguimi, eh? apri le orecchie. Quando si partecipa ad una partita di poker con giocatori esperti, sì, è fortuna, ok, perché è fortuna, ma i principianti possono facilmente cadere preda delle loro manovre strategiche, di chi ne sa di più, perché i giocatori esperti sono più consapevoli. Allo stesso modo, 
Mentre espandi la tua coscienza e diventi consapevole della miriade di variabili dell'universo, cosa succede? Succede che anche inconsapevolmente migliori la tua capacità intrinseca di navigare nelle complessità della vita. È come prendere le regole non dettate di un gioco, no? che ti consentono poi di prendere decisioni ben informate e in definitiva di ottenere un maggior controllo sulla tua realtà, sulla tua vita e ti assicuro che puoi controllarla. Il processo di espansione della tua coscienza comporta l'ampliamento della tua consapevolezza, consapevolezza del tuo sé interiore, dei tuoi schemi di pensiero e del tuo universo che ti circonda in questo gioco dell'esistenza. Più variabili scopri e comprendi, più diventerai attrezzato per giocarci abilmente, più variabili scopri e comprendi e più avrai i mezzi per modellare la tua realtà. Non è facile, ma è possibile. Abbracciando questa consapevolezza espansa, passi dall'essere un giocatore passivo ad un partecipante attivo, facendo scelte informate che si allineano okay, con la tua realtà, con la realtà che desideri. Questo deve in primo luogo comportare un tuo netto e deciso allontanamento da tutti, perché alcuni mi hanno chiesto, sì ma come si fa nell'atto pratico? Te lo spiego. Devi in primo luogo intraprendere un netto e deciso allontanamento da tutte quelle situazioni dannose che possono, facendo l'analogia con le ricerche del dottor Emoto, influenzare negativamente la tua acqua. Se vuoi che, se vuoi che i tuoi cristalli siano coerenti, belli e complessi, devi eliminare dalla tua vita tutte le influenze negative che ti circondano, le persone tossiche, le situazioni sgradevoli e l'eccesso di stress che porta al tuo malessere. Il sistema di guida per il tuo tour di, chiamiamola, dai, sincronia, si basa sulla risonanza. L'universo, come abbiamo detto nello scorso episodio, non è altro che una configurazione dinamica di energie e non percepisce il linguaggio convenzionale. Devi quindi comunicare tramite l'energia, devi parlare tu il suo stesso linguaggio. Questo è il sapere degli antichi. Segui ciò che risuona con te, ignora ciò che non lo fa e non attribuire significato a ciò che induce negatività. Emoto sosteneva che l'acqua era nient'altro che un progetto per la nostra realtà e che le energie e le vibrazioni emotive potevano cambiarne la struttura fisica. Immagina soltanto, a questo punto, quanto la memoria dell'acqua sia in perfetta sintonia con quello che abbiamo scoperto sulla meccanica quantistica. È tutto in perfetta sintonia. Il regno di quello che prima era magia, chiamiamola così, e la meccanica quantistica. C'è una scienza dietro, solo che ancora non la comprendiamo appieno e ci sembra magia perché è troppo avanzata, ma ho ricevuto innumerevoli messaggi dopo il mio penultimo video in cui mi si raccontavano esperienze di questo tipo. Persone che dopo aver letteralmente eh, scritto, disegnato sigilli, pensato e pregato intensamente per una cosa, l'hanno vista accadere in modo molto coerente a ciò che avevano chiesto. Che il potere millenario della preghiera e il riferirsi ad un essere superiore sia nient'altro che il frutto del volere cosmico? L'universo ti ascolta? Fammi sapere che cosa ne pensi in un commento e se questa tipologia di video ti piace, fammelo capire con un semplice like. In base ai like che otterrà questo video, deciderò se portare altri contenuti di questo tipo. Fammi capire se apprezzi. Like e commento. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu! Il progetto Gateway tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing. Viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera matrix a cui sei sottoposto, sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano, nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque.